ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత థిరిటికల్ ఫిజిసిస్ట్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ రచనల పుస్తకము ఈ వారం ప్రచురితం కాబోతోంది ఈ కొత్త పుస్తకంలో ఆయన బిగ్ క్వశ్చన్స్ అని తన పుస్తకం కొరకు రాసినటువంటి వ్యాసాలు ఉన్నాయి ఇందులో చాలా ఆసక్తిని కలుగుతున్నది ప్రపంచాన్ని ఆలోచింపచేస్తున్నది సూపర్ మ్యాన్ గురించి సూపర్ మానవుల గురించి ఆయన చెప్పినది మనకు సినిమాలు వచ్చాయి సూపర్ మ్యాన్లు స్పైడర్ మ్యాన్లు అని కానీ స్టీఫెన్ హాకింగ్ చెప్పే సైన్స్ ఫిక్షన్ కాదు ఆయన బ్లాక్ హోల్స్ పైన ఆయన ఇచ్చిన క్లారిటీ కానీ అలాగే ఆయన ఏలియన్స్ పైన కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఏలియన్స్ ఉన్నారో లేరో అనేది చెప్పలేం కానీ ఫర్ మై మ్యాథమెటికల్ మైండ్ ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడము శోధించడం వల్ల మానవాళికి నష్టం అని చెప్పాడు సో ఇలా అనేక అంశాలపైన ప్రపంచంలో అర్థం కాని థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్లో ఆయన ఆన్సర్ చేశాడు అలాగే మనం ఇప్పటిదాకా ఇది ఒక ఒక విశ్వం యూనివర్స్ ఇందులో అనేక నక్షత్రాలు గ్రహాలు గ్రహ మండలాలు మిల్కీ వేలు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన స్టీఫెన్ హాకింగ్ మల్టీవర్స్ అంటే ఒక విషయమే కాదు అనేక విశ్వాలు ఉండవచ్చా అనే క్వశ్చన్ కూడా రైజ్ చేశాడు అలా తాజా క్వశ్చన్ ఏంటంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల సూపర్ మనుషులు భవిష్యత్తులో తయారు కాబోతున్నారు ఇప్పటికే సూపర్ మనుషులు అంటే ఏంటి ఇప్పటికే మనము జంతువుల్లో చూస్తున్నాం జన్యపరమైనటువంటి ఇంజనీరింగ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా డిజైనర్ మెటీరియల్స్ తయారు చేయడం నానో ఇంజనీరింగ్ అంటారు నానో ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకు కావలసినటువంటి ఒక రసాయనక పదార్థాలని తయారు చేసుకోగలగడం సో ఇట్స్ ఎ డిజైన్ కెమిస్ట్రీ అంటారు సో డిజైన్ మెటీరియల్ సైన్స్ అది అలాగే ఇవాళ జంతువుల్ని కూడా ఈ జెనెటిక్ మ్యానిపులేషను జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా జన్యపరమైన మార్పుల్ని ఇండ్యూస్ చేయడం ద్వారా మీరు పంటల్లో రకాలు సృష్టిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మొక్క జొన్నలో పన్నెండు వేల జన్యువులు ఉంటాయి అనుకుందాం ఒక జన్యువును మార్చి మరో జన్యువును పెట్టి అంటే వన్ జీన్ ఈజ్ రిప్లేస్ బై అనదర్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ జీన్ అంటే నీటి ఎద్దని కూడా తట్టుకునే జన్యువు చేయడం ద్వారా అది ఒక కొత్త మేజ్ వెరైటీ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు బీటీ కాటన్ లాంటివి మనం చూసాం ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మనుషులకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు మనుషులకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక సూపర్ మ్యాన్ తయారవుతాడు అంటే ప్రపంచంలో డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పటికే తన తోటి మానవుల కన్నా అనేక అంశాల్లో సుపీరియర్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇవాళ డబ్బు ఉన్నవాడు తనకు కావలసినవి పొందగలుగుతున్నాడు రేపు డబ్బు ఉన్నవాడు తనకు కావలసిన రీతిలో తన బిడ్డల్ని కూడా సృష్టించుకోగలుగుతాడు డిజైనర్ బేబీస్ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాడు అంటే ఇప్పుడు ఎంత డబ్బు ఉన్నవాడైనా అత్యధిక తెలివితేటలున్న బిడ్డనో కొడుకునో కావాలంటే సాధ్యం కాదు అది అందుకే మనకు పండిత పుత్ర పరమర్శ ఉంటావా అనే పదాలు కూడా వచ్చాయి మహా మహా మేధావులకు పెద్ద 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 పారిశ్రామికవేత్తలకు కూడా తెలివి యొక్క పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు మనకు జార్జ్ బెనార్షాను అడుగుతారు ఒక ప్రపంచ సుందరి వెళ్ళి మనం ఇద్దరం పెళ్ళి చేసుకుందాం నా అందము నీ తెలివితో కనుక పుడితే అద్భుతంగా ఉంటారు అని అప్పుడు బెనార్షా నవ్వి మరి నా అందము నీ తెలివితో పుడితే ఎట్లా అంటాడు కానీ ఆ రోజు బెనార్స్ అది నవ్వుతూ అనొచ్చు కానీ ఈరోజు ఆ ప్రపంచ సుందర్ అనుకున్నట్లు కూడా చేయవచ్చేమో ఇప్పటి వరకు ధని డబ్బు ఉన్నవారు తనకు కావలసిన మెటీరియల్స్ కాళ్ళు పొందగలుగుతున్నారు తమకు కావలసిన ఇల్లు సృష్టించుకోగలుగుతున్నారు గాల్లో హోటళ్ళు సృష్టించగలుగుతున్నారు సర్వ సుఖాలు విలాసాలు పొందగలుగుతున్నారు కానీ తమకు కావలసిన రీతిలో తమ బిడ్డ ఇంకో చాలా అందంగా నా బిడ్డ పుట్టాలి నా అందంగా నా కొడుకు పుట్టాలి బాగా తెలివైనడుగా పుట్టాలి ఒక గొప్ప కళాకారుడిగా నా నా బిడ్డ పుట్టాలి ఒక గొప్ప సింగర్గా నా కొడుకు పుట్టాలి లేదా ఒక క్రికెటర్గా పుట్టాలి అని ఎవరు ఇవాళ తన పిల్లల్ని సంతానాన్ని డిసైడ్ చేయలేరు ఈవెన్ క్రికెటర్ల పిల్లలు కూడా క్రికెటర్ కావాలని ఏం లేదు సో ఈ సైంటిస్ట్ కొడుకు సైంటిస్ట్ కావాలని లేదు కానీ ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల కావలసిన తరహాలో సంతానాన్ని పొందవచ్చు డిజైన్ డిజైనర్ బేబీస్ అని అంటారు డిజైనర్ బేబీస్ అంటే ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ మెమరీ ఉన్నవాళ్ళు లేదా ఒక ఫిజికల్ అగ్రెషన్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు హిట్లర్ లాంటి వాళ్ళను లక్ష మందిని తయారు చేసి ప్రపంచం మీద వదిలితే ప్రపంచ పరిస్థితి ఏంటి లేదు ఒక ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా ఉన్నవాళ్ళు 
అంటే భారీగా బలం ఉన్న వాళ్ళు బాహుబలులు సృష్టించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనే కాకుండా జీవిత కాలాన్ని పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎనభై తొంభై ఏళ్ళు తొంభై మూడు ఏళ్ళు వందేళ్ల వరకు కూడా బతుకుతున్నారు రేపు మూడు వందల ఏళ్ళ వరకు ఐదు వందల ఏళ్ళ వరకు కూడా జీవించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని కనొచ్చు లేదు ఏ రకమైన రోగం రాకుండా అంటే రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజెస్ ఉండగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలున్న పిల్లల్ని కనొచ్చు నిత్య యవనంలో ఉండేటువంటి విధంగా కనుక సంతానాన్ని కనవచ్చు ఇవన్నీ కూడా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్తో పాసిబుల్ కావచ్చు బట్ స్టీఫిన్ హాకింగ్ నూతన సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే సం ధనికుడు తన ఉన్న జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ను ఉపయోగించుకొని తనకు కావలసిన రీతిలో డిజైనర్ మానవుల్ని సృష్టించుకుంటే జరగబోయేది ఏంటి మిగతా వాళ్ళు అంత టాలెంటెడ్ ఉండడు ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం ఆటోమేషన్ వచ్చాక ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లాంటి రంగాల్లో కూడా నార్మల్ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉద్యోగాలకు కోల్పోయి టాలెంటెడ్ హైలీ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్కు మాత్రమే ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయి రేపు ఈ సూపర్ మానవులు తయారైతే ఇప్పుడు బాగా అత్యధిక తెలివితేటలు ఉండి అద్భుత జ్ఞాపక శక్తి ఉన్న సూపర్ మానవుడు పోటీ పడతాడు సాధారణంగా ఇప్పుడున్న మానవులం మనం మనం అందరం సాధారణ మానవులం సాధారణ తెలివితేటలతో ఊరికి ఎక్కువ ఊరు తక్కువ ఉండొచ్చు మనం పోటీ పడతాం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సూపర్ మానవులే గెలుస్తారు అందువల్ల ఈ సూపర్ మానవుల చేతిలో ఏం కావాలి ప్రస్తుతం ఉన్న హ్యుమానిటీ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మానవాళి న నశించన్నా పోవాలి లేదా వీళ్ళకు స్లేవ్స్ అన్నా అయిపోవాలి లేదా వీళ్లకు వీళ్ళ దాటికి తట్టుకోలేక అడ్రస్ లేకుండా ఉండాలి ఇప్పటికే సమాజంలో అనేక రకాల అసమానతలు చూస్తున్నాం ఇవాళ ఉదాహరణకు డబ్బుపై ఆధిపత్యం కల్చర్ కరెన్సీపై ఆధిపత్యం ఉన్న దేశాలు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాయి ఇవాళ అలాగే డబ్బే కాదు సంస్కృతి పైన ఆధిపత్యం ఉన్న వాళ్ళు కల్చరల్లీ సుపీరియర్ వాళ్ళు కల్చరల్లీ ఇన్ఫీరియర్ అనుకున్న వాళ్ళను అణచివేస్తున్నారు అలాగే మనకు సహజ వనరుల పైన ఆధిపత్యం ఉన్న వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నారు వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ మారణాయుధాలు ఉన్న దేశాలు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాయి రేపు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీపై కూడా ఆధిపత్యం ఉన్న దేశాలు కానీ సమాజాలు కానీ ఇలాంటి సూపర్ మానవులు సృష్టించుకోగలవు ఇవాళ బాగా సంపన్న దేశాలు సూపర్ మానవులు సృష్టించుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడున్న ఆధిపత్యంతోనే ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నారు ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నారు రేపు సూపర్ మానవులు వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంటే ఇక ప్రపంచం వీళ్ళ చేతుల్లో స్లేవ్స్ కావాల్సిందే సూపర్ మానవుల చేతుల్లో సాధారణ మానవులు స్లేవ్ కావాల్సిందే అప్పుడు మనం ఇప్పటికే వైట్ సుప్రమసీ చూస్తున్నాం క్యాస్ట్ ఆధిపత్యం కులాధిపత్యం చూస్తున్నాం అలాగే క్లాస్ యజోమని బాగా డబ్బున్న వారు బలహీనల్ని చేస్తున్నారు అంటే బలవంతులు దుర్బల జాతిని బలహీనులు కావించారు నరహంతలు దరాధిపతులై చరిత్రం మన ప్రసిద్ధికి ఎక్కారన్నాడు మహాకవి ఇప్పుడు ఈ రకమైన కొత్త బలవంతులు అంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా తమ బలాన్ని పెంచుకున్నటువంటి వాళ్ళు బలహీనమైనటువంటి ప్రస్తుత మానవాళి అనే జాతిని ఏం చేయబోతున్నారు అనేది స్టీఫెన్ హాకింగ్ రచనల నుంచి మనకు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఇట్ ద బిగ్ క్వశ్చన్ ఈ బిగ్ క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్ లేదు అయితే ఇది జరుగుతుందా ఇప్పటికే మాలిక్యులర్ సీజర్స్ అనే ఒక టెక్నాలజీని క్రియేట్ అయ్యి సృష్టించారు ఈ మాలిక్యులర్ సీజర్స్తో న్యూక్లోటైడ్స్ను అంటే డిఎన్ఏలకు మూలమైనటువంటి న్యూక్లోటైడ్స్ను ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు వాటిని కట్ చేసుకోవచ్చు మార్పులు చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ ఎడిట్ యువర్ జీన్ యూ కెన్ ఎడిట్ యువర్ డిఎన్ఏ ఈ రకమైనటువంటి కొత్త టెక్నాలజీ వాళ్ళ డెవలప్ అయ్యేటువంటి యూ కెన్ ఎడిట్ యువర్ ఎంబ్రియో అంటే శిశువు దశలోనే ఉన్నప్పుడే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు పిండ దశలోనే ఉన్నప్పుడు ఎడిట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఇవాళ ఉండి ఈ టెక్నాలజీ కల్పిస్తోంది ఈ టెక్నాలజీ అందరికి అందుబాటులో ఉండదు ఎందుకంటే టెక్నాలజీ డెఫినెట్గా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా అందరికీ అవకాశం ఉంటుందా ఇవాళ అనిల్ అంబానో ముఖేష్ అంబానో ఒక డిజైనర్ అంబానీని సృష్టించుకోగలుగుతాడు కానీ మీరు నేను డిజైనర్ నాగేశ్వర్ను సృష్టించుకోలేము మన తరం కాదు అలాంటప్పుడు మానవ మానవ సమాజంలోనే ప్రజెంట్ హ్యుమానిటీకి ఈ డిజైన్డ్ హ్యుమానిటీకి మధ్య ఈ సూపర్ మానవులకు సాధారణ మానవులకు మధ్య ఉండేటువంటి ఘర్షణ ఏ రకమైన పరిస్థితి తెస్తుంది సూపర్ మానవుల ఆధిపత్యం ఏం చేయబోతుంది అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మానవాళికి అప్లై చేయడంలో అనేక చట్టాలు ఉన్నాయి ఆంక్షలు ఉన్నాయి ఎథికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందుకే మీరు గమనించండి మీరు జంతువులకు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనము చేయవచ్చు కానీ డాలి ఇవన్నీ చూసాం మనం అంటే గొర్రె పిల్లలు తయారు చేయొచ్చు కానీ మనుషుల్ని తయారు చేసుకోవడానికి 
మనకు ఇప్పటి వరకు అంటే మనిషిని పోలిన మనిషిని తయారు చేసుకుంటానికి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించడం లేదు చట్టాలు అబ్జెక్షన్లు చెప్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇట్ ఇట్ రైజెస్ సెవరల్ ఎథికల్ క్వశ్చన్స్ సెవరల్ సైంటిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ లేవు అందువల్ల రాబోయే కాలంలో ఏం జరగబోతుంది ఇలాంటి సూపర్ మానవులు గ్రహాలనే తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవచ్చు లేదు లేదు వారు వారికి ఉండేటువంటి సాంకేతిక శాస్త్రీయ స్ట్రెంత్ వల్ల కానీ వాళ్ళ ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ వల్ల కానీ ఇతర ప్లానెట్స్ను కొలనై చేయొచ్చు ఒక సూపర్ మానవులతో కూడినటువంటి దేశం మరో దేశాన్ని కొలనై చేయొచ్చు ఒక సొసైటీ మరో సొసైటీని కొలనై చేయొచ్చు అందువల్ల స్టీఫెన్ హాకింగ్ రైజ్ చేసినటువంటి ఈ సైంటిఫిక్ బిగ్ క్వశ్చన్ సమాజంలో చర్చ జరగాలి ఏ రకమైనటువంటి లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టుకొని మన సమాజంలో ఈ కొత్త రకాలమైన అసమానతల్ని ఈ కొత్త రకాలమైనటువంటి ఆధిపత్యాన్ని అణచివేతల్ని మానవ సమాజాన్ని పీడించకుండా జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సైన్స్ ఈజ్ నాట్ వితౌట్ వాల్యూస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ వితౌట్ ఎథిక్స్ చాలామందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద వాల్యూ న్యూట్రాడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ వాల్యూ న్యూట్రాడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి కూడా ఎథిక్స్ ఉంటాయి వాల్యూస్ ఉంటాయి అందువల్ల నేను బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్లో జీడి బిర్లా మెమోరియల్ లెక్చర్ ఇస్తూ అక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్స్కు ఒక మాట చెప్పాను అది ఐ కెన్ రీకలెక్ట్ నావ్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక వాల్యూస్తో సంబంధం లేదు ఇట్ ఇస్ ఏ ప్యూర్లీ సైంటిఫిక్ సబ్జెక్ట్ ప్యూర్లీ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటారు కానీ ఒక లో కాస్ట్ విస్కీ తయారు చేయడమా లో కాస్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫైయింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేయడమా ఈ రెండు ఒకే రకమైన ఇంజనీరింగ్ కాదు లో కాస్ట్ విస్కీ తయారు చేసినాం అనుకోండి లో కాస్ట్ లిక్కర్ తయారు చేసినాం అనుకోండి మీరు మానవ సమాజానికి తీవ్రమైన నాశనానికి కారణమవుతారు యూ మే ఎర్న్ మనీ సంపద సృష్టించుకోవచ్చు బాగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు కానీ అదే మీరు లో కాస్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫైయింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేస్తారనుకోండి దాంతో మీరు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు తప్పలేదు కానీ ఈ మీరు జరిపినటువంటి ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ సోషల్లీ ఇంక్లూజివ్ అంటే సమాజానికి మేలు చేసేటువంటి ఇంజనీరింగ్ వల్ల మీరు లాభపడమే కాదు సమాజం లాభపడుతుంది ఇవాళ ఒక నానో కార్ అంటే లక్ష రూపాయల లోపు కారు సృష్టించడం కన్నా ఐదు వేల రూపాయల లోపు ల్యాప్టాప్ కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే దట్ ఇస్ అ మచ్ గ్రేటర్ కంట్రిబ్యూషన్ టు హ్యూమన్ సొసైటీ అందువల్ల ఒక ఇంక్లూజివ్ ఇంజనీర్స్ కండి ఇంజనీర్స్ కంటే మీ జీవన భవిష్యత్తును సమాధ హితాన్ని మధ్య ఒక కాన్సెన్స్ ఒక కన్వర్జెన్స్ తీసుకురండి అని చెప్పారు అందువల్ల ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫైన్ టు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ సామాన్యుడు కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ను ఆలోచించాలి స్టీఫెన్ హాకింగ్ చెప్పింది మాకే సంబంధం ఆయన ఒక థిరిటికల్ ఫిజిసిస్ట్ కదా భౌతిక శాస్త్రం మాకు అర్థం కాదు కదా అని మనం ఊరుకొని కూర్చోలేం ఏస్ ఈ బిగ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద రియమ్ ఆఫ్ సైన్స్ లోన్ ఇవి సైన్స్ పరిధిలో మాత్రమే ఉన్నవి కావు ఇవి సమాజంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఎథికల్ క్వశ్చన్స్ సోషల్ క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నాయి అందువల్ల లెట్స్ ఆల్ డిబేట్ దిస్ బిగ్ క్వశ్చన్స్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ పుస్తకం బహుశా రేపు విడుదలవుతుంది చదవగలిగినంత వాళ్ళు చదవండి కనీసం సమరీ అయినా చదవండి let us discuss and debate these big questions